I can rewrite the story. Karibu tena ndani ulimwengu wa vibanda umeza na leo tunarudi tena katika ulimwengu wa tupendwa wa MCU na tutakuwa na review ya episode ya tano ya season ya pili ya Loki. Na episode ya tano sasa ilitupa majibu ya maswali mbalimbali ila kwa upande mwingine sasa ilitupa maswali mengi sana ya sio kuwa na majibu. Na pia tulitambua kitu kimoja kuwa hii time slipping ambayo tuliona katika episode ya kwanza ni kama si papa mpya kabisa kwa Loki wetu huyu. Na nguvu pia ili ongeze kama radufu yani badala sasa ya kufanya time slipping ndani ya TV hii peke yake vile vile Loki alikuwa anafanya time slipping kutoka timeline moja kwenda timeline nyingine na Oroboros alieleza kitu kimoja kuwa hii time slipping inafanya kazi inafanya kazi kama tempered yani kwa lugha nyepesi kabisa time slipping ya Loki inafanya kazi kama tempered inafanya kazi ndani ya TVA yani kama una uwezo wa kutumia tempered kutoka future kwenda past na vile vile kutoka timeline moja kwenda timeline nyingine vile vile Loki anaweza kufanya hicho kitu kwa kutumia time slipping na kitu muhimu zaidi sasa katika episode yetu ya tano hii Loki anatambua jinsi gani ya ku control e time slipping na vile vile cha kuongezea sasa katika episode zilizopita tulitambua uhusiano kati ya Oroboros ya KOB pamoja na Victor Timely na tuligundua kitu kimoja sasa hawa watu wote walisaidiana kushia teknolojia kwa kutumia konsepti moja hivi inayoitwa bootstrap paradox yani mabadiliko in the past yanasababisha mabadiliko in the future na vile vile sasa mabadiliko in the future yanasababisha mabadiliko in the past na nafikia hatua sasa hatujui ni nani hasa ambaye alimuinfluence mtu mwingine na swali kubwa la kujiuliza sasa uhusiano wa Victor Timely pamoja na Oroboros je ni uhusiano ambao tunauona sasa kati ya Loki pamoja na Hero Remains yani hadi sasa tunafahamu kitu kimoja kuwa Hero Remains ndiye ambaye alitengeneza ITVA na alitengeneza ITVA kwa kuchukua watu kutoka timeline mbalimbali na kuwafanyisha kazi ndani ya TVA ila vile vile sasa katika episode ya tano tumeona kitu kikifanywa na Loki yani tunaona hapa Loki anaamua kuchukua watu wa kutoka sehemu mbalimbali ndani ya timeline na kuamua kuitengeneza upya TVA na swali kubwa la kujiuliza sasa kama nyuma ya Loki kuna Hero Remains je nyuma ya Hero Remains pia kuna Loki wetu huyu na kiuhalisia sasa ni maswali ambayo hatuna majibu yake na maybe tunaweza kuyapata majibu baada kuangalia episode ya mwisho kabisa hii Ijumaa aka episode ya sita na vile vile kuna uzekano mkubwa toka tumepata hinti fulani hivi kuhusu movie ya Avenger 5 The Kang Dynasty ya tumeona sasa katika episode ya tano Loki alikuwa na collect watu mbalimbali kwa ajili ya kuokoa maisha ya TVA na vile vile kuna uzekano mkubwa ya Loki katika movie ya Avenger 5 akawa na collect Avengers kutoka sehemu mbalimbali na kutengeneza kundi la Avengers kwa ajili ya vita hivi vya Kang Dynasty ila yote ya ni theory kama theory na swali la kujiuliza sasa je episode ya tano hii ya Loki season ya pili ili usuni ni hasa na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya Mungu vibanda umiza basi usisahau ku like, ku comment, ku share na kusubscribe ndani ya channel yetu changa hii ya vibanda umiza ili uweze kupata review za movie na TV show mbalimbali kutoka mbele na kama tulivyoona sasa katika episode ya nne tuliona temporal room ikilipuka na ilitukio sasa lisababisha resetting ya ulimwengu mzima na watu wote hawa ambao walikuepo ndani ya chumba cha temporal room wote walisahau isipokuwa watu wawili yani Loki pamoja na Sylvie na misheni mkubwa kabisa ya Loki baada ya kufanya time slipping ilikuwa ni jinsi gani ya kuzuia kulipuka kwa temporal room kwa sababu sasa kama akizuia kulipuka kwa temporal room inamaanisha atakuwa maisha ndani ya Matvis na kipindi hichi sasa time slipping ilikuwa kubwa kiasi kwamba alikuwa anafanya time slipping ndani ya time slipping Yaani kuna scene hapa alifanya time slipping aka anasoma kitabu ila baadaye sasa akafanya time slipping na akajiona yeye anasoma kitabu yani time slipping ndani ya time slipping na kwa wale washikaji wangu wa kodi sasa hii kitu tunaita nested loop au kwa lugha nyepesi double loop na vile vile tuko tukiona hapa TVA ikanabadilika hii na kuwa spaghetti na inamaanisha TVA ilikuwa inaingia ndani ya black hole au kwa lugha nyepesi kabisa tunaweza sema TVA ilikuwa inapotea au TVA ilikuwa na undergo destruction. Na swali kubwa kabisa la kujiuliza je Loki hata yuko vipi TVA? 
na kituo cha Fanyaloki sasa ni automatically kufanya time sleeping kwenda katika timeline mbalimbali na kuwachukua wale watu sasa ambao walikuwepo ndani ya temple room kipindi hicho temple room inapolipuka kama tulivyoona katika episode ya Neloki season ya pili na mtu wa kwanza wa muhimu kabisa kumzungumzia si mwingine ni Oroboros ambaye naye pia alikuwa mnamo mwaka 1994 katika branch ya timeline pande za Pasadena, California nchini Marekani. Na Oroboros sasa alikuwa ni profesa wa theoretical physics katika chuo kimoja hivi kinachoitwa Caltech au kwa kirefu California Institute of Technology na kwa wale washikaji sasa ambao wanapenda mambo ya science pamoja na engineering na teknolojia ambazo zimevumbuliwa na NASA basi hapa sasa ndipo ambapo kuna yale makao makuu ya maabara maarufu sana ya NASA inayoitwa Jet Propulsion Laboratory na Oroboros ingawa alikuwa ni profesa wa physics ndani ya Caltech ila kiwalisia alikuwa na ndoto kubwa sana ya kuwa mwandishi wa science fiction ila kwa bahati mbaya sasa hizi ndoto zilikuwa zindi vizuri yani kile kitabu anachokiandika kilikuwa kikubaliki na wasomaji mbalimbali na baadaye ndo tunakutana hapa na ofisi ya Oroboros na kimazingira sasa hii ofisi iko na falana sana na ile ofisi ya Oroboros ambayo tumeiona ndani ya TVA na hii sasa inaonesha kitu kimoja kuwa hata kama mtu akifutwa kumbukumbu zake zote ile ile haiba ambayo iko ndani inakuwa haibadiliki na baadaye tunaona hapa Loki akifanya time sleeping ndani ya ofisi ya Oroboros mnamo mwaka 1994 na tunaona hapa Oroboros kidogo alishtuka ila kushangaa sana kwa sababu alikuwa anaamini sasa katika sayansi na vile vile alikuwa anaamini katika science fiction yani in short alikuwa anaweza kutofautisha kati ya science ya kweli pamoja na fiction na hii scene sasa kati ya Loki pamoja na Oroboros unaweza kuelewa vizuri kama unafahamu nini hasa maana ya fringe science. Yaani katika fringe science sasa tunaweza kutofautisha kati ya fiction pamoja na science ya ukweli. Ila vile vile sasa tunaweza kuamini kitu kimoja kuwa maybe miaka kadhaa kuanzia sasa inaweza kuwa miaka ya kumi baadaye au miaka laki moja baadaye hizi fiction zinaweza kubadilika na kuwa science ya kweli na mfano mzuri kabisa wa fringe science inaweza kuwa idea hii ya matvis yani hadi sasa kuna idea za hapa na pale kuwa kuna uzekano mkubwa kukawa na matvis ndani ya galaxy ila kiwalisia sasa hakuna ile proof ya kuwepo kwa matvis na fringe science nyingine maarufu ni idea ya teleportation yani uwezo kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine papo kwa hapo Yaani kama unavuna mchawi vile anavyoyuka kutoka geto kwake na kuingia magetoni kwako. Nakutaka kujua vizuri sasa nini maana fringe science jaribu kuchek TV show moja hivi inaitwa fringe na hii fringe sasa ni moja ya TV show ya kibabe sana katika ulimwengu wa science fiction. Na tunaona hapa Oroboros anatoa ushauri mmoja yani kama Loki ana mpango wa kufanya time sleeping na kuingiana na TVA katika ule muda ambao kabla sasa temple room haijaripuka ndani ya TVA basi bila shaka ilikuwa lazima awachukue watu wote wale ambao walikuepo kabla temple room haijaripuka na kuwaingiza ndani ya chumba kimoja na madhumuni makubwa kabisa ya kwa kusanya wa watu ilikuwa ni kupata ora ya grupu lote na wakifanikiwa sasa kupata hii ora ya grupu moja basi wakitwaki hii ora watafanikiwa kuingia na TVA kabla ya temple room haijalipuka ndani ya TVA ila sasa swali lilikuwa moja ili kuingia sasa ndani ya TVA kabla ya temple room haijalipuka ilikuwa lazima wapate tempad Yaani ingawa Loki alikuwa anaweza kufanya time sleeping ila watu wengine wote hawa walikuwa hawana uwezo wa kufanya time sleeping na iliweze kusafiri sasa walikuwa wakihitaji hii time pad ila kwa bahati nzuri Loki alikuwa na kitabu kile cha TVA na anaamua kumkabidhi kitabu hichi kwa Oroboros na Oroboros anafanikiwa vizuri kabisa kutengeneza prototype ya time pad yetu na hapa tunakuja tena katika concept yetu ile ya bootstrap paradox na naamini sasa hadi kufikia hapa utakuwa umefahamu vizuri hii concept nzima ya bootstrap paradox na baadaye sasa tunamwona Loki akifanya time sleeping na kuingia moja kwa moja pande za Cleveland Ohio nchini Marekani na huko bila shaka sasa ndo tunakutana na Mobius na kama tunavyofahamu sasa Mobius alikuwa anafanya kazi kama mtu marketing katika kampuni ambayo anauza jet ski na Mobius sasa alikuwa ni single father wa watoto wawili na ilikuwa kazi ngumu sana kwa Loki kumconvince Mobius kuwa yeye alikuwa ni mfanyakazi ndani ya TVA ilo kwa bahati nzuri sasa baada ya kuja kwa Oroboros akiwa na tempadi 
Mobius anakubali kujiunga tena na Loki baada ya Loki kumhakikishia kuwa kama kufanikiwa kusolve ile tatizo ndani ya TVA basi Mobius anaweza kurudi anytime kwa ajili ya kuiona hii familia yake na cha kuongezea tu kile kipindi ambacho Loki amfanya time sleeping na kuja kumuona Mobius kikiwa kimepita miezi 18 tangu kuonana na Ouroboros na kwa nyepesi sana ni kwamba Ouroboros alikuwa ametumia miezi 18 hadi 19 kutengeneza prototype ya tempad yetu na baadaye sasa tunarudi hadi mnamo mwaka F12 na tunakutana hapa na B15 na B15 sasa zake alikuwa ni daktari na hii sasa ilikuwa ni reflection ya maisha halisi au haiba ya B15 yani ingawa alikuwa kauzu ile vile vile alikuwa anajali maisha ya watu na hii kitu sasa ilikuwa ni reflection ya udaktari wake na baadaye tunarudi tena hadi mnamo mwaka 1962 pande za California nchini Marekani na hapa sasa tunaingia mji kwa moja katika jela moja hivi inayoitwa Alcatraz na hapa ndo tunakutana na mtu mmoja maarufu hivi alikuwa akiitwa Frank Morris na Frank Morris sasa huyu mchizi alikuwa mabezi katika historia ya kweli na anaaminika sasa mchizi alikuwa ni mmoja wa wachizi wenye akili kubwa sana kwa kutokea na alikuwa na IQ ya 133 na historia ya kweli inasema Frank Morris alikuwa ni mmoja wa watu watatu ambao walifanikiwa kutoroka katika ijira ya Alcatraz tangu kuanzishwa kwake na tunagundua kitu kimoja sasa kumbe Frank Morris alikuwa si mwingine alikuwa ni kesi according to ulimwengu wetu wa MCU na mtu pekee aliyobaki sasa kwa mwingine alikuwa ni Silvi na Loki sasa baada ya kurudi katika timeline ya Silvi anagundua kitu kimoja kwa Silvi alikuwa anakumbuka kila kitu ila alikuwa hana mpango wote wa kuisaidia TVA na hii sasa ilikuwa ni necha ya variant wote wa Loki yani kwanza Loki mwenyewe hadi Silvi mwenyewe yani necha yao ilikuwa ni necha ya ubinafsi na swali kubwa la kujiuliza sasa je kwa nini Loki alikuwa na mpango wa kuisaidia TVA je ni kwa sababu za kibinafsi au je ni kweli alikuwa na mpango wa kumzuia hii Ulmens na vile vile kuzuia hii vita ya Kang Dynasty ila baadaye tunajua kitu kimoja kuwa kiwalisia Loki alikuwa ni mbinafsi na mpango wake mkubwa kabisa wa kuokoa TVA ilikuwa ni hofu ya kuishi peke yake yani alikuwa anaamini sasa kama TVA ikivumbuliwa upya basi atakuwa na uwezo wa kuishi na rafiki zake na kisha na rafiki zake basi ile hali ya upweke haitokuepo tena kwa hiyo inshoti ilikuwa ni sababu za kibinafsi na ni kipindi ambacho sasa hii timeline ya Silvi taratibu ilikuwa inaanza kufutika tunaona hapa mfano mzuri hizi chips za sivi zilianza kufutika na vile vile tuliona hapa akiwa ba hii shot ya Loki nayo pia ili disappear ila sasa ingawa Silvi mara kwanza kabisa alikataa katakata kujiunga katika kundi la Loki ila baadaye sasa alikuwa hana option ilikuwa lazima tu ajiunge ndani ya kundi la Loki baada timeline yake yote kufutika na kubadilika kuwa spaghetti na Silvi sasa anasafiri kutoka katika timeline yake na moja kwa moja anaingia katika timeline ya mnamo mwaka 1994 ambayo ni timeline ya Ouroboros na wote hawa wanakutana katika hiyo ofisi ya Ouroboros na Loki hapa anasuggest huo ndio muda mwafaka sasa wa Ouroboros kuisoma hii ora ya grupu lote ili ili kujua location ya TVA kabla ya kulipuka kwa Temple Room ila sasa kwa bahati mbaya hii timeline nayo pia ya mnamo mwaka 1994 ya Ouroboros nayo pia ilikuwa inaanza kubadilika na kuwa spaghetti na kilicho kwanza kabisa kupotea kilikuwa ni prototype ya tempad yao na baadaye alifuata kesi Ouroboros Mobius na baadaye B15 na mtu mwisho kabisa kubadilika na kuwa spaghetti ako mwingine alikuwa ni Silvi na hapa sasa ndipo Loki anatambua kitu kimoja kuwa na uwezo wa ku control hii time sleeping na kwa bahati nzuri anafanya time sleeping kipindi ambacho Silvi anaingia katika timeline ya mwaka 1994 na anagundua kitu kimoja kuwa kama ana uwezo wa control time sleeping basi ana uwezo wa kuandika story mpya ndani ya Matthews na swali kubwa kabisa la kujiuliza je ni story gani hiyo ambayo Loki ataiandika na vile vile na vile vile ni kitu gani ambacho atafanya ili kuzuia kulipuka kwa Temple Room baada ya kufanya time sleeping kabla ya Victor Timely ajaingia katika Temple Room ila sasa kwa experience yangu binafsi ya kuangalia movie nyingi sana za science fiction yani tunapohusika na time travel na vile vile hii time travel ikaiko ndani ya loop 
kuna kitu kimoja hivi kina kwa kinatokea na hicho kitu tunakiita glitch in the matrix yani sasa ili kuivunja hii loop ndani ya time travel basi tunabudi kukiondoa hichi kitu ambacho tunakiita glitch in the matrix na mara nyingi sasa hii glitch in the matrix inakuwa ni watu ambao wanasababisha hii loop kuendelea na kuendelea na nahisi sasa katika ulimwengu wetu huo MCU glitch in the matrix ndani ya Matrix bila shaka atakuwa ni Kang the Conqueror pamoja na variant wake Yaani sasa inamaanisha kama wakishindwa kumuondo Kang the Conqueror na variant wake ndani ya Matrix basi vita ndani ya Matrix itaendelea kutokea na vita mshindi atakuwa hii remains na baadaye sasa hii remains atakuja kuwa na Silvi na kiwa na Silvi tutaendelea tena na loop hii ambayo tumeiona ndani ya season ya kwanza na season ya pili ila hii sasa ni theory yangu binafsi na kutaka kujua vizuri nini maana ya glitch in the matrix basi unabudi kuangalia TV show moja hivi inaitwa Boris ambayo imetoka mwaka huu mwaka 2023 na vile vile ukipata nafasi uangalie TV show moja hivi inaitwa Dark na vile vile pia tumesema tunaelekea katika movie ya Avenger 5 The Kang Dynasty na bila shaka sasa kama tulivyoona hapa inavuelekea Loki ataanza kwa kusanya avenja mbalimbali kutoka timeline mbalimbali kwa ajili ya kupambana na Council of Kang. Na hapa sasa tumeona vitu viwili muhimu. Yaani kitu cha kwanza Loki anaweza kusafiri kutoka timeline moja kuna timeline nyingine kwa kutumia hii process inayoitwa time sleeping. Na kitu kingine sasa Loki ana uwezo wa kuchukua mashujaa mbalimbali ya Avenger kutoka timeline moja kuna timeline nyingine. Na hizi characteristic sasa ni characteristic za Avenger Prime au variant moja vya Loki inayoitwa Avenger Prime. Na hii sasa naonesha kitu kimoja kuwa kuna uzekono mkubwa katika movie ya Avenger 5 kiongozi wa Avengers akawa ni Loki. Na vile vile pia kwa upande wa movie ya Avengers 6 Secret Wars hatuji adui mkuu kama atakuwa ni Doctor Doom au atakuwa variant nyingine ya Kang inaitwa The Beyonder. Kwa sababu hadi sasa hatujui kesi hiyo na Thai Major itaelekea direction gani ila binafsi sasa natamani sana hii matifizi saga iishe kama Kang the Conqueror pamoja na variant wake wakiwa ndio maadui wakuu. Na kwa ujumla sasa hii episode ilikuwa iko vizuri na binafsi na ipara matisa juu ya kumi na kwa review zinazofuata ndani ya Mungu Stay tuned.